่อมามาดูข้อ4นะคะจากรูปถ้าขนาดของ an ต่อขนาดของ nc เป็น2ตัว3นะคะรูปของเราเป็นแบบนี้โอเคนะคะเป็น2ต่อ3แปลว่าตรงนี้เป็น2ตรงนี้เป็น3นะคะ mn ขนาดกับ bc แปลว่าตรงนี้ต้อง2ด้วย3ด้วยใช่ไหมคะคราวนี้ก็มาดูต่อนะคะเขาบอกว่าจงเขียน am นะคะในเทอมของ ac กับ bc โอเคไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งต้นที่ am ก่อน am อยู่ไหนคะตรงนี้นะทั้งหมดนี้เราดูก่อนนิดนึง2กับ3ส่วนก็รวมเป็น5ส่วนใช่ไหมทั้งหมดนี้ถูกแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะ am เนี่ยมันคือ2เนี่ยสส่วนจาก5ส่วนของ a b ทันปะฉะนั้นนะคะ a b เกิดจากอะไรคะ a b ก็เกิดจาก a c นะคะบวก c b เข้าปะโอเคจากนั้นนะคะตรงนี้เป็น2ส่วน5 a c เนี่ยเราได้แล้วเนาะเขาบอกให้เขียนในเทอมของพวกนี้ฉะนั้น b c ก็คือลบติดลบทันปะเรียบร้อยแล้วค่ะข้อ5นะคะจากรูป ABC เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน AC ตัดกับ BC ที่จุด O โอเคและจุด P แบ่ง AB นะคะออกเป็น AP ต่อ BP นะคะหรือ PB เนี่ยเป็น2ต่อ3ฉะนั้นตรงนี้เป็นจุด P นะคะซึ่งเป็น2ใน3ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยคือ5ส่วนถูกไหมกำหนด AB เนี่ยเป็น U โอเคปะแล้วก็ AD เนี่ยเป็น V จงเขียน OP ในเทอมของ U กับ V โอเคง่ายๆนะคะฉะนั้นเราจะเอา OP OP หน้าตาเป็นจะใดนะคะ OP ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้น OP เนี่ยเกิดจากอะไรคะเริ่มตรงนี้ถูกไหมงั้นก็ต้องหาจุดเริ่มต้นกับจุดปลายแล้วก็บวกกันให้ได้หรือเอาหางมาต่อหัวนั่นเองนะคะงั้นพี่เริ่มจาก AO นะคะอ่า O A เท่าค่ะ O A ไป AP ถูกไหมคะเราก็จะได้ AP เนี่ย OA ยังไม่รู้ถูกไหมงั้นติดไว้ก่อนนะคะ AP เนี่ยเกิดจากการที่สองส่วนใน5ส่วนของ AB นะคะแล้วถูกไหมซึ่ง AB ของเราในที่นี้เนี่ยก็คือเวกเตอร์ใครเวกเตอร์ U ไปละนะคะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน OA ไปเป็น AD ให้ได้ให้อยู่ในเทอมนี้ให้ได้นะคะโอเคเรามาดูกันที่ OA OA อยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหม OA ก็ต้องหาเวกเตอร์มานะคะเวกเตอร์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับด้านนี้งั้นพี่ก็เลือกตรงนี้ O D ไป D A นะคะ O D ไป D A อ่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะคะข้างหลังเราได้แล้วก็ติดไว้เหมือนเดิม O D เนี่ยยังไม่รู้โอเคไหม O D ยังไม่รู้เราก็มาดูก่อนเลยว่า A D A ทำอะไรได้บ้าง D A ก็คือติดลบของเวกเตอร์ V สิเพราะ A D คือ V อ่ะ
่ะปัญหาคือ OD ละนะคะ OD คืออะไรคะคิดจากรูปอะไรได้อีกจุดนี้จะเป็นจุดที่อะไรคะอยู่ตรงกลางพอดีของใครคะ BD ฉะนั้น OD คือเศษ1ส่วน2ของ BD อะไรได้แล้วก็นิ่งไว้นะคะมันเหลือตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวหน้า BD BD ก็คือตรงนี้ใช่ปะ่ะ BD ก็เกิดจาก BA ใช่ไหมคะหางมาแล้วก็ AD นะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องลบ V นะคะแล้วก็บวก2ส่วน5 U นะคะโอเคฉะนั้นคูณเข้าไป1ส่วน2 BA บวก1ส่วน2 AD เปลี่ยนนะคะเป็น U เป็น V ให้หมดเซ BA ก็คือลบอยู่ฉันลบ1ส่วน2อยู่บวก AD ก็คือ V 1ส่วน2 V นะคะแล้วก็ลบ V บวก2ส่วน5อยู่โอเค U กับ U จัดการกันให้เรียบร้อยนะคะ2ส่วน5ลบ1ส่วน2 U นะคะกับ1ส่วน2ลบ1 V นะคะอันนี้การบวกลบใส่ส่วนทำส่วนให้เท่ากันคอรนอคือ10นะคะ2 2 4นะคะ4ลบ5อยู่บวก1ก็คือลบไปถูกไหมก็ได้ลบ1ส่วน2 v คำตอบสุดท้ายที่เราจะได้คือลบ1ส่วน10อยู่นะคะลบ1ส่วน2 v เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเรามาดูข้อ6จงเขียนส่วนของเส้นตรงที่มีทิศทางแทนปริมาณเวกเตอร์ต่อไปนี้นะคะ,ะการกำหนดทิศทางจะกำหนดโดยการบอกภาพมุมที่วัดทางทิศเหนือนะคะตามเข็มนาฬิกาไปยังทิศที่ต้องการค่าของมุมจะอยู่ระหว่าง0ถึง360องศานะคะถ้าค่าของมุมต่ำกว่า100องศานะคะจะเขียนศูนย์นำหน้าทุกครั้งนะคะระบบที่ใช้นี้เรียกว่า three figure system นะคะข้อแรกเขาบอกว่า120เมตรไปทางเหนือนะคะ120เมตรไปทางเหนือเราก็ถ้าเกิดน้องทําในสมุดนะคะเ,เราก็จะวัดจากทางทิศเหนือถูกไหมเราก็ต้องมีเข็มทิศก่อนนะคะเราก็ต้องบอกคุณครูเขานะคะว่าเนี่ยคือทิศเหนือหันไปทางนี้คือทิศเหนือนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะวาดอัตราส่วนเลยนะคะ120เมตรถูกไหมเราก็เขียนไปนะคะ120เมตรแบบนี้นะคะโดยตรงนี้นะคะมีความหมายหมดงั้นพี่ดอกจันไว้นิดนึงนะคะให้เราใช้มาตราส่วนนะคะมาตราส่วนในการวาดรูปเนาะมาตราส่วน1เซนติเมตรนะคะ1เซนติเมตรเนี่ยแทน30เมตรดังนั้นข้อนี้นะคะมี120เมตรน้องก็ต้องเป็นไงคะจะดูว่าน้องต้องวาดกี่เซนน้องก็ต้องเอา120ไปทำอะไรคะไปหาร30เนาะก็ได้4เซนน้องก็วาดทั้งหมด4เซนนะคะก็วัดไป4เซนติเมตรนี้นะคะโอเคนะคะข้อ2ย่อยค่ะ2ย่อยเขาบอกว่า100เมตรในทิศ150องศานะคะโอเคฉะนั้นนะคะเราบอกว่าทิศเหนืออยู่นี่ใช่ไหมเหมือนเดิมเลยนะคะทิศเหนือทิศเหนือวัดจากตรงนี้นะคะลงมาร้อยห้าสิบถูกไหมเราก็จะได้เส้นลงมาละถูกไหมคะอ่าหนึ่งร้อยเมตรตรงนี้จะกลายเป็นหนึ่งร้อยเมตรนะคะอ่าอันนี้ใช้มาตราส่วนเนาะในการวาดอีกละนะคะหนึ่งเซนติเมตรให้แทนยี่สิบห้าเมตรละกันนะคะ
น้องก็จะได้แล้วว่าอ๋อถ้าเกิดน้องมี100เมตรน้องก็เอา100หาร25ก็4เซนเหมือนเดิมนะคะข้อ3นะคะ75กิโลเมตรนะคะในทิศตะวันออกเฉียงเหนือโอเคฉะนั้นนะคะเราก็วาดทิศเหนือเหมือนเดิมนี่คือทิศเหนือถูกไหมคะวัดไปค่ะเขาบอกว่าตะวันออกเฉียงเหนือแสดงว่าตรงนี้นะคะต้องวัดมุมมา45องศาถูกไหมแล้วก็ชี้ออกไปตรงนี้นะคะตรงนี้75กิโลเมตรนะคะ75กิโลเมตรนะคะเราก็ใช้มาตราส่วนเหมือนเดิมนะคะเพราะเราไม่สามารถลากเส้นให้ยาว75กิโลเมตรได้นะคะ1เซนติเมตรนะคะแทน25กิโลเมตรไอตัวกำหนดอันนี้คือเรากำหนดเองได้เลยนะคะฉะนั้นน้องอยากจะรู้ว่าน้องใช้กี่เซนก็เอา75หาร25ก็ได้3ถูกไหมก็3เซนนี้นะคะต่อมาข้อ4นะคะข้อ4เขาบอกว่า150กิโลเมตรในทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะโอเคฉะนั้นเราก็วาดเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้คือทิศเหนือปึ๊บนะคะตะวันตกเฉียงใต้แปลว่าบนตรงนี้มาเนาะ2 2 5องศาใช่ไหมคะแล้วก็ลากไปตรงนี้ก็จะเป็น150กิโลเมตรนะคะ150กิโลเมตรเสร็จแล้วเราจะใช้มาตราส่วนเนาะ1เซนติเมตรนะคะแทน50กิโลเมตรนะคะฉะนั้นน้องมี150กิโลเมตรน้องก็หารด้วย50นะคะ535น้องก็ใช้3เซนก็ตีเส้นไป3เซนนะคะต่อมาข้อ5นะคะ50เมตรในทิศ0 6 0องศานะคะเราก็บอกว่ามันไม่ถึง100เนาะอันนี้คือทิศเหนือใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือ60นะคะก็ลากมาฉะนั้นก็ไปตรงนี้นะคะใช้ระยะทาง50กิโลเมตร50กิโลเมตรนะคะใช้มาตราส่วน1เซนติเมตรแทน25กิโลเมตรฉะนั้นอันนี้50ก็ใช้2เซนง่ายๆนะคะก็ตีเส้นไปเนาะไอตัวนี้คือโน้ตไว้เนาะว่าน้องจะใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ก็แล้วแต่น้องนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ